ga tàu điện ngầm đêm khuya có một cô gái say rượu đi loạn trạng về phía đường dây người đàn ông bên cạnh nhìn thấy tàu đang đến anh nhanh chóng ôm lấy cô quát lớn cô gái rất nguy hiểm đó cô nhìn anh không nói gì sau đó tát vào mặt người đàn ông người đàn ông bị đánh nói cô bị điên à người đàn ông chuẩn bị giải thích cô gái liền ôm chầm lấy anh người đàn ông bất ngờ anh lo lắng hỏi có phải cô đã uống nhiều rồi không cô gái không nói gì ôm anh và không ngừng khóc lúc này nhân viên tàu điện ngầm đến trách móc hai người họ hai người làm gì vậy ở đây rất nguy hiểm người đàn ông nói anh không quen cô gái này nhân viên nói tiếp anh mau đưa cô ấy đi đi nãy là chuyến tàu cuối cùng người đàn ông sững sờ nhìn cô gái đang say xỉn đã gục vào anh ngủ có gọi cách nào cô ta cũng không tỉnh đành phải dìu cô cô gái say rượu và bất tỉnh cũng không biết cô gái sống ở đâu anh định để cô lại một mình bên đường nhưng đi được vài bước người đàn ông nghĩ cô gái say rượu một mình ngồi bên đường nếu gặp phải kẻ xấu sẽ rất phiền phức người đàn ông đỡ cô gái dậy đưa về chỗ ở của mình người đàn ông tên phương nguyên anh đã từng có một gia đình tuyệt vời sau khi tốt nghiệp đại học được chuyển đến công ty nổi tiếng làm việc công việc có thể nâng cao trình độ tích lũy kinh nghiệm lương khi mới làm sẽ không cao đến năm 30 tuổi cuộc sống bị đảo lộn vợ của anh mang bầu có được một cô con gái sức khỏe không được tốt cần người chăm sóc hai vợ chồng phải có một người ở nhà chăm con tiền lương của người vợ nhiều hơn phương nguyên kiếm một năm cho nên phương nguyên từ trước khi mới 30 tuổi thành người đàn ông của gia đình từ cái gì cũng không biết đến việc gì cũng đến tay toàn bộ thời gian của 3 năm con gái anh đang dần tốt hơn vợ cũng đề nghị ly hôn phương nguyên muốn giành quyền nuôi con nhưng vợ không cho khởi kiện đến cùng nhưng anh sao có thể giành được quyền nuôi con đây ngay cả thu nhập cũng không có phương nguyên bán nhà vì con gái để lấy tiền cấp cho vợ cũ nuôi con lang thang bên ngoài một mình ngày thứ hai bán nhà vợ cũ đã dẫn con gái đi vợ và con đã không còn mẹ của anh cũng đổ bệnh anh chăm sóc mẹ suốt 2 năm cho đến khi mẹ anh mất bây giờ phương nguyên đã đến thành phố muốn tìm tung tích của vợ cũ vừa vào thành phố đã bị mất hành lý không còn cách nào khác là đến gặp anh rể cũ anh rể tên đào tuấn là một nhà sản xuất phim cũng không có chỗ cho phương nguyên sống buổi tối phương nguyên phải ngủ trên ghế khán giả phương nguyên cõng một cô gái đến dạp lily bạn gái của đào tuấn thấy phương nguyên cõng một người lạ về như vậy nói anh đưa một cô gái lạ về là có ý gì đây phương nguyên nói mình cũng là bất lực anh giang rộng đôi tay nhưng cô gái có chết cũng ôm chặt anh đào tuấn nói sao em có thể để xảy ra chuyện như vậy còn xé rách tất của người ta vậy anh nói là do cô ta bất cẩn nếu không có anh cô ta đã sớm thành ma ở tàu điện rồi lily nói bản thân anh cũng lo do chúng tôi cứu giúp anh còn dẫn cô ta về hai người thấy cô gái đã uống quá nhiều anh phải đồng ý để gái qua đêm ở dạp chiếu phim phương nguyên cõng cô một đoạn đường đã mệt lả anh nhanh chóng đặt cô gái xuống ghế anh đã rất mệt mỏi vừa ngủ thiếp đi trên hàng ghế khác sáng sớm hôm sau cô gái tỉnh dậy nhìn thấy phương nguyên cô ngạc nhiên anh hỏi cô có nói được không tối qua là tôi đã cứu cô cô gái nhìn phương nguyên không nói một lời lúc này phương nguyên có điện thoại đó là từ một khách hàng anh có công việc phải đi ngay cô gái đi theo anh phương nguyên chuẩn bị bắt xe buýt cô gái đang đuổi theo phía sau còn vui vẻ cười đùa anh phát hiện cô gái đi theo mình liến bước đi nhanh hơn muốn thoát khỏi cô gái hai người lên xe buýt anh rất mất mặt cô gái với nụ cười trên môi ngồi bên cạnh phương nguyên anh nói cô muốn cảm ơn tôi sao cô gái cười không nói gì anh nói với cô rất nhiều nhưng cô một câu cũng không đáp lại anh cho rằng cô gái có vấn đề anh ta lấy ra 10 tệ từ trong túi và ném xuống đất muốn kiểm tra cô gái anh hỏi là tiền của ai rơi cô gái nhìn anh không nói anh hỏi lớn ai đánh rơi tiền này anh trai bên cạnh định nhặt nó lên anh thấy có người muốn nhặt liền thừa nhận đây là tiền của mình hành động của phương nguyên khiến cô gái bật cười khi xuống xe buýt cô gái vẫn đi theo phương nguyên hỏi cô gái muốn cái gì cô gái mới mở miệng nói anh nói cô niết nói sao từ đêm qua là cô đang lừa tôi cô nói vốn dĩ không nghĩ vậy nhưng thấy anh rất thú vị anh nói cứ coi như chưa từng gặp mặt đi tôi chưa từng cứu cô có duyên sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau anh đi được vài bước lại quay lại lấy ra 100 tệ đưa cho cô gái cô gái nhìn giật lấy số tiền còn lại ở tay kia của anh anh rất muốn lấy lại tiền của mình cô không đưa phương nguyên tức giận cầm 100 tệ trên tay nói không đánh chết cô đâu nói xong liền rời đi cô gái đang mỉm cười cô gái này tên là lục thanh là giáo viên tiếng anh tiểu học 
bị bạn trai 3 năm phản bội. Cô không thể chấp nhận, liền uống say, được Phương Nguyên cứu, cô thấy Phương Nguyên đơn giản. Có ấn tượng tốt với anh. Hôm sau Lục Thanh tìm được Phương Nguyên. Vừa gặp đã động tay, nói Phương Nguyên là Lưu Manh, anh nói tôi đã có lòng tốt cứu cô. Khi ngủ trong rạp chiếu phim, tôi nằm cách cô năm hàng ghế. 15 17, Lục Thanh nói tôi chỉ biết mình đã uống quá nhiều. Khi tôi thức dậy cánh tay và tất của tôi đã bị rách. Anh vội vàng giải thích, đêm qua cô uống quá nhiều, muốn nhảy vào đường dây, là tôi nhìn thấy, cứ cô một mạng đó. Lục Thanh nói cô không tin, anh muốn lợi dụng lúc tôi say. Phương Nguyên tức giận. Phương Nguyên chỉ Lục Thanh nói, có nơi để chứng minh cô lao vào đường dây, đi cũng tôi, Lục Thanh hỏi đi đâu. Phương Nguyên suýt vấp ngã. Anh nói sau khi cô xem video, cô phải thừa nhận tôi đã cứu cô. Anh muốn chứng minh mình vô tội, chỉ đành đạp xe đạp. Đưa Lục Thanh đến phòng camera đường tàu. Phương Nguyên đạp nhanh. Lục Thanh ở phía sau bảo anh đạp xe nhanh hơn. Phương Nguyên nói cô lên đạp đi, Lục Thanh nói dừng xe. Phương Nguyên dừng lại, cho rằng cô không thể đạp. Không ngờ cô leo lên và đạp đi. Anh nhanh chóng đuổi theo. Lục Thanh tiếp tục đạp. Phương Nguyên liều mạng đuổi theo, đã rất mệt, cũng không đuổi kịp. Đến phòng giám sát, Phương Nguyên ngăn cản Lục Thanh, để Lục Thanh đợi, tự mình đi xem video. Để cho cô ta xem được cảnh đêm qua. Nói xong liền đi vào phòng giám sát, một lúc sau Phương Nguyên đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, hỏi ảnh óc phải họ không cho xem. Sau đó, Lục Thơ Na đi đến phòng giám sát, một lúc sau, cô gọi anh vào cùng xem. Lục Thanh xem video, cô không tin vào mắt mình. Phương Nguyên đã cứu cô một mạng. Anh nói bản thân anh đã từng say như vậy. Tôi còn bị cô tát, sau đó Lục Thanh rời đi. Anh quay lại cảm ơn người nhân vân. Người nhân viên nói, nếu có thể hãy sinh đứa bé đó đi. Có vẻ như bạn gái anh yêu anh rất nhiều. Phương Nguyên bối rối, ai yêu ai cơ, người nhân viên nói. Không phải anh không muốn đứa bé trong bụng, nên cô ấy mới uống nhiều vậy sao? Phương Nguyên nghe vậy, không giải thích được, chỉ có thể mỉm cười và nói lời cảm ơn. Phương Nguyên đẩy xe đuổi kịp Lục Thanh, nói. Cô rốt cuộc là kiểu gì vậy? Cô đã nói gì với bọn họ? Lục Thanh khóc nói, hôm đó là anh đã hiểu lầm. Anh nói, tôi làm sao biết cô muốn chết hay không? Lục Thanh không ngừng khóc, Phương Nguyên nói, lúc đó tôi không cứu cô, cô cũng không muốn tự tử. Chúng ta đi con hai đường riêng, Lục Thanh nghe vậy cười ha ha. Lục Thanh nói muốn mượn điện thoại Anh hỏi để làm gì Để gọi điện Anh lấy điện thoại ra nói Cô gọi xong điện thoại Trang ta coi như không quen biết Cô lấy điện thoại anh gọi vào số máy của mình Phương Nguyên thấy vậy Hỏi cô đang làm gì vậy Lục Thanh nói tên của anh Số của anh, chỗ ở của anh tôi đều biết Anh không chạy được đâu Nói xong cô liền rời đi Phương Nguyên lúc này hoàn toàn bối rối Mấy ngày sau Phương Nguyên trở về Đào Tuấn nói anh ấy đã tìm thấy địa chỉ của em gái mình Đào Tuấn đưa điện thoại cho anh Nói anh ấy đã cố gắng tìm kiếm Tìm thấy ở nơi đăng ký hộ khẩu tại đồn cảnh sát Anh hỏi cái này đáng tin sao Đào Tuấn nói tất nhiên Em gái tôi không thể nói dối cảnh sát Anh vội vàng gửi vào điện thoại của mình Được biết Phương Nguyên lên thành phố tìm lại con gái Anh nhanh chóng dùng máy tính tìm địa chỉ của vợ cũ Lúc này Lục Thanh đến Cô hỏi anh đang làm gì Phương Nguyên giật mình Cô nói tôi gọi anh, anh không nghe thấy sao Đây là gì vậy, không phải việc của cô Để tôi xem cho Bản đồ của Los Angeles Từ đó về sau, mỗi khi có thời gian Lục Thanh lại đến giảm tìm Phương Nguyên Mặc dù anh không thích cô Nhưng nhìn thấy anh đều khiến cô vui vẻ Chủ động tiếp cận anh Sau khi gặp nhau trên phố Lục Thanh giống như một quả hồ chăn Mặt dày bên cạnh Phương Nguyên Một thời gian sau, anh cũng đã quen với sự tồn tại của cô Cô thường đến giảm chiếu phim ăn tối cùng bọn họ Tối hôm nay, Đào Tuấn uống say, anh nói với Lục Thanh, Phương Nguyên đã ly hôn và có một đứa con, sau khi biết chuyện cô càng thương Phương Nguyên. Hỏi anh có cảm thấy buồn không? Phương Nguyên lắc đầu nói, đều là quá khứ rồi. Đào Tuấn uống quá nhiều, bạn gái Lily đưa anh về, chỉ có hai người họ trong phòng. Phương Nguyên nhớ tới con gái của mình, buồn bã, nhưng Lục Thanh giống như một quả hồ chăn, nói mấy câu liền khiến anh bật cười. Buổi tối, cả hai say khướt trong hành lang dạp chiếu phim. Họ đều có những nỗi khổ riêng Lục Thanh bị bạn trai 3 năm bỏ rơi Đau lòng Phương Nguyên thì không cần phải nói Ban đầu chọn rời khỏi nhà Bây giờ 2 năm đã trôi qua Vợ cũ cùng con gái đều đã biến mất Chỉ biết họ đang ở Mỹ Phương Nguyên rất nhớ con gái Nhưng không thể tiếp cận họ Lục Thanh hỏi anh Anh đã bao giờ yêu một cách tuyệt vọng chưa Rồi đánh mất trái tim mình Phương Nguyên lắc đầu nói Ly hôn vợ cũ Tôi chủ yếu nhớ con gái tôi Sau khi nghe anh nói xong Cô cảm thấy anh thật đáng thương 
đồng cảm với anh trong lòng phương nguyên con gái quan trọng hơn bất cứ ai hai người uống đến cạn lục thanh đỡ phương nguyên vào nhà lục thanh nhìn phương nguyên say khướt không khỏi bật cười cô biết phương nguyên là người tốt cũng là một người cha tốt sáng sớm hôm sau phương nguyên lật người khiến cô tình hóa ra cô đã ngồi cả đêm ở đây phương nguyên mở mắt ra thấy lục thanh đang nhìn mình sợ hãi tại sao tôi lại ngủ ở đây lục thanh nói anh không biết anh đã làm gì đêm qua sao phương nguyên vội vàng đứng dậy cô nói rằng anh đã uống quá nhiều bản thân đã đưa anh lên giường đào tấn gọi phương nguyên đào tấn lấy một tờ giấy và nói đây là email của em gái tôi cậu cần không phương nguyên muốn lấy đào tấn giật lại anh hỏi điều kiện là gì cậu phải đưa tôi một tháng tiền thuê nhà phương nguyên đồng ý anh nhận được email của vợ cũ định sẽ viết thư mắng cô ta nghĩ rằng để nhìn thấy con gái anh liền thay đổi suy nghĩ tôi đã không gặp con hai năm tôi muốn gặp nó không ngờ hôm sau đột nhiên vợ cũ gửi tin nhắn đến vợ cũ trả lời đây là tài khoản video của tôi liên hệ với tôi sau khi anh nhìn thấy anh hỏi vợ cũ có thể gọi video không vợ cũ trả lời 10 phút sau phương nguyên thấy vợ cũ đồng ý cho hắn gặp con gái vừa háo hức vừa phấn khích vội vàng thu dọn mở video lên vợ cũ cùng con gái khả khả anh nhìn thấy con gái mình phấn khích không nói nên lời anh hỏi con gái rất nhiều nhưng con gái chỉ nói bố hỏi nhiều quá con không biết trả lời cái nào trước phương nguyên nói bố rất nhớ con hai năm không gặp bố muốn hỏi con nhiều thứ nhưng khả khả có vẻ không thích anh lắm một lúc liền chạy đi anh thấy con gái chạy đi rất thất vọng một lúc sau vợ cũ đi vào phương nguyên nói con gái tôi đâu tôi vẫn chưa nói chuyện xong với nó khả khả không muốn ngồi đây nữa tôi cũng hết cách ngay cả câu chào nó cũng chưa chào tôi cô lại đưa nó đến một nơi xa như vậy tôi có quyền nói chuyện với con gái tôi vợ cũ nói đồng ý với phương nguyên ngày 15 hàng tháng mỗi tối lúc 10 giờ sẽ để khả khả gọi video nói chuyện với anh đó là ngày 15 hàng tháng đó là ngày phương nguyên và con gái gặp nhau phương nguyên muốn khả khả không ghét anh đã mua quần áo spongebob square một bên biểu diễn một bên kể chuyện cho con gái xem lục thanh thấy anh rất cố gắng như vậy biểu diễn cho con gái không nhịn được cười nhưng con gái phương nguyên hình như không thích bất kể anh cố gắng thế nào khả khả vẫn chạy khỏi màn hình anh rất bất lực biểu diễn cho con gái đến toát mồ hôi nhưng con gái không thích lục thanh thấy cảnh này nhanh chóng đến an ủi anh cô việc đến mỹ để tìm con sẽ là một việc lớn nếu anh không biết tiếng anh tôi có thể dạy nếu anh không có đủ tiền tôi có thể kiếm tiền với anh Đại nhất tôi sẽ cùng anh đến mỹ cô biết phương nguyên không thoải mái cô cùng anh ra ngoài chạy bộ suốt đêm cô nói khi buồn ban đêm tôi sẽ ra ngoài chạy bộ chạy xong là quên hết ưu phiền lục thanh nói rằng cô ấy sống một mình chạy một mình trong đêm chỉ để theo đuổi tự do nếu một ngày có một người khiến tôi tự nguyện từ bỏ tự do nhất định là người tôi yêu phương nguyên có vẻ đã nhìn ra cô gái này đang thích anh nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ có con gái anh không muốn giữ cô gái này hôm nay lục thanh tìm được anh cô nói không biết bắt đầu từ khi nào anh khác với những người trong trái tim tôi khi tôi không thấy anh cảm thấy rất nhớ anh cảm giác này không phải là thích sao cô không cảm thấy chúng ta khác nhau sao anh chỉ hơn tôi vài tuổi anh đã ly hôn tôi không quan tâm phương nguyên nói anh còn có con gái cô lấy ra một chiếc đồng hồ và nói đồng hồ này có hai múi giờ một múi giờ là giờ mỹ tôi tặng anh chính là muốn anh biết anh có con gái tôi không quan tâm phương nguyên nhìn lục thanh cảm thấy rất đột ngột anh cũng không đồng ý cô mấy ngày sau từ khi lục thanh tỏ tình với phương nguyên anh không thấu cô đâu nữa phương nguyên trong lòng trống rỗng anh cũng thường xuyên ra ngoài chạy đêm anh phát hiện mình không thể làm gì khi thiếu cô tối hôm đó lục thanh nghe điện thoại là phương nguyên gọi đến muốn cố ra ngoài một chút lục thanh ra ban công nhìn thấy phương nguyên đứng phía dưới anh gọi điện thoại tỏ tình với lục thanh anh nói 30 năm cuộc đời này đã hành hạ anh nếu may mắn cuối cùng của anh là em anh thấy nó đáng giá có thể gặp được em là may mắn nhất của anh nghe xong cô nhanh chóng chạy xuống hai người ôm chầm lấy nhau phương nguyên cứu lục thanh lục thanh cũng có tình cảm với phương nguyên dưới sự chủ động của lục thanh phương nguyên cuối cùng cũng thổ lộ với lục thanh tin tưởng vào tương lai của họ nhất định sẽ hạnh phúc cảm ơn các bạn đã xem phim chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau